Bugün neyi stresin önümünden danışacağız. Stresin olmamağının önümünden daha doğrusu. O çaptırların başlıklarına bakıram, ona yakın danışıram. Burada bir neçə çaptır var. Axır belə oldu ki, baxdım ki, bir neçəsi bir-biriyle alqaydı. Onu da indi explain edəcəm, niyə alqaydılar. Və onları birləşdirib danışacağım. Onu da explain edeyim ki, nə için birləşdirib danışacağım. Bu özü də bir ayrı realization-dir. You will see. Demek bazen olur ki, neyse, realize edirik, değişirik, inkişaf edirik, necə deyirlər. Və bir müddət sonra yenə həmin mövzuda başka bir şey realize edirik. Yəni, o son realization-ımızın üstüne nesə koyuruq, eyni mövzudu biraz daha inkişaf edirik həmin mövzuda. Burada birinci nəyə qəbul edilmək lazımdır? İnsan birinci onu qəbul edilməli ki, onun heç bir realization-ı mütləq doğru deyil. Yəni, və yaxud da Mütləq yanlış deyil, hamısında yüngül doğruluq payı var və hər yeni realization edib artırdıqca mözüvü o mütləq doğru nədirsə ona yaxınlaşırsam. Amma eyni zamanda hələ ki öz təcrübəndən deyə biləcəyim qədər ilə heç vaxtı mütləq doğruya çata bilmirsən. Bəlkə də elə bir mövzu var ki çata bilərik, aynənə. Amma elə bir şey eksperiyens eləməmişəm deyə deyəm mən. Tək bildiyimiz odur ki, her realization-ımıza sevinməliyik ki, o doğru ne etsin, ona biraz da yaxınlaşdıq, ama eyni zamanda bunun mütləq doğru olduğunu, olmadığını bilməliyik. Mütləq doğru olmadığını bilməmək, bilmək ki, bizə nə verəcək? O bilmək bizə onu verəcək ki, biz artıq öz fikrimizdəki düşüncələrimizi çox beynimizdə qalib kimi formalaşdırmayacaq. Ve başa düşecek ki, bunlar hamısı yanlış olabilir. Ve hamısının aslında yanlışdır. Yüngür yanlışlık payları var. Ve hamısını reforma açıq şekilde düşünecek. Yani sen düşüncəvi, sen değişebileceği bir düşünmelisin. İstisna etmemelisin ki, bu neyse ne vaxtı değişebilir, hansı levelda değişebilir. Onu da realize etmek, sen kömüye edir ki, daha çok realize etmeleri edilsin. Çünkü gayri halda ancaq her defa farklı mövzulardan neler ise başa düşe bilirsin. Ama dediğim meseleleri realize edildikten sonra eyni mövzunu bir neçə dəfə upgrade edə bilirsin. Upgrade için sənə şans vermiş olur. Upgrade'in açarı həmin o realize için eləməkdir. İndi geçək o bir məsələyə. Düşüncəmizin fixed olmamağını başa düşməyimizlə Mənim o dəftərdə dediyim temanın, yəni eyni mövzudan 3-4 dəfə yazmağımın əlavəsi nədir? Hə, belə ki, yazmışam ara realizasyonlarını, deyəsən, birinci ilimdən səhvlənmək bizə. Və belə olur ki, bir mövzu haqqında yazmışam və ondan sonra bir çəptir kimi yazmışam da ona çəptir başlanacı kimi. Məsələn, eksempl verim, daha aydın olsun dediyim. How to motivate yourself to study, see that as something you have to do and spend a lot of time with yourself. Yes. That doesn't give you anything good. Bu mesele için bir realization'dır. Ve diğer bir yandan da başka bir çaktırım da belədi. What am I supposed to do if anything bad happens? Aslında bu ikisi birbirine tamamen ala qalib. O bayağı dediğim what am, what am I supposed to do if anything bad happens? Meselesi o birisi temanın bir keri. Elə bil ki, o birisi tema bunun upgrade olmuş versiyasıdır. Bunlara ayrı-ayrı çaptırlar kimi yazmışam. Sonra realize edelim ki, bu aslında elə eyni çaptırın temalarıdır. Bunları birleştirip danışacağım bu tür söhbətleri. Niye bu kadar uzun danıştım? Hələ söhbətə girmemiş. Çünkü bu tek kimi danışdığım hissə özü də bayağı da qeyd etdiyim kimi özü də bir realizasyon-dir. Ki, fikribin fix olmamağını dərk edemeyim. Anyways, hikaye söhbətin özünə. Stres insana basic və heçsinə verməyən Tətli şeylerden biridir. E, bu səhv kimi deyil, yəni bir var. Səhv elədiyin, nesə başa düşdüğünü öyrəndin. Stress is not like that. Stress is different. Stress prosto səni daim pis edir və həyatdakı ultimate məqsədin daha çox anıbı xoş keçirtməkdir deyə stress eləmək. Sənə elə bir ki, sənin, həyatda sənin olan tək şeyi, yəni zamanı waste eləməyin deməkdir. Ona görə də Elə biləcəyin son şey də stres. Elbəttə ki, elə situasiyalar ola bilər ki, ki, olur. Bu, yəni insanlıqda nə qədər eləsək, bir 
human instinct bireyin içimizdən gələn bir şeylər də olar. Onları saxlayan biri və dayanmadan stres edə bilərik. Amma bunu minimuma indirmək, artıq bacardığımız ümumiyyətlə minimuma indirmək də güzəl misədir. Pointim bunu bacarmaqdır. Minimuma indirməyi bacarmaqdır. And deyək ki, nəsə pis bir şey olur, bunu çalışmalıyıq ki, beynimizdən atak keçsin. Yəni, nətər hansı keysədir, o keysdəki hansısa pis bir hadisə baş veririk və artıq keçdi də o. Sənə edə biləcəyin heç nə yoxdur, onda artıq onun haqqında fikirləşməyin. Belə etsəydim, belə olardı, bu belə olardı, belə olardı, fikirləşib özü istəsiz, samalın boşdur. Fikirləşib, dərs götürüb, gələn dəfə etməyə bilərsən, bu bizə 5 yaşımızdan deyilən bir şeydir və 5 yaşımızdan deyilməyinə baxmayaraq, əslində öz həyatı və geriyə qaytarıb bir şeydir, sən görürsən ki, çox da onu əməl eləməmişik əslində. Yəni, hər başımıza gələndən dərs götürməmişik əslində. Bilməm, səndə necə ol, amma elə bir insan olduğunu sanmıram da, elə hər dəfə dayanmadan, elə improve, improve. Bilməm, mənim ətrafımda yoxdur, yəni elə. Hamı dalba-dala indi şeylər və səhvlər edilir. That happens, da dediyim kimi insan bu bir yerə qədər saxlaya bilir. Amma oldu ki, məsələn, girdin imtihana pis yazdın. Bu, ən simple example deyə min təfərqli bir şeylər olabilir. Pis yazdın, çıxdın. Üç gündə onun təsirindəsən. Yəni, o keçdi bildin, necə, o yazdın sən. Bu şeyday, dəyişəcək heç nəyin yoxdur ya, otur, oxumağa davam eləyənə, nəyinə, nəyinə, nəyinə, nəyinə, bir üçün onun haqqında stres eləmə, çünki o sənə heç səvilməyəcək. Dediyim kimi, həyatda sənin əlində olan tək şey zamandır deyə, zamanını sənə heç nə verməyəcək şeylərə sərf eləməyin okeydir. Çünki bütün zamanımızı produktiv keçirmək deyə, məsələn, oturub Facebook-da boş-boş fırıransan, o da sənə heç nə verməyəcək. Amma bir də var ki, o heç nə verməyən şey sənə həmçinin mənfi nələrsə verir. Bu, ucə stresdir. Onu eləməmək lazımdır, idam. Düzdür, bacardığın qədər heç nə elə verməyən hər şey ilə əvvələ mərsən, Amma o qədərini bacara bilmirik, təəssüf ki, mən yenə bilsək, o da nəyəsə olar, o dediyim, boş vaxt keçirmək və s. Bunları da ələq və etsək, yaxşı olar, aydın məsələdir, amma onlar yenəcə hər nə, onlar özə çox next level step-dir, bilin necə, onu da eləsən, daha öcə Bill Gates sadı olursan, daha o səviyyədə adam olursan. Amma o eləyə bilmirsənsə, at least, heç olmasa, boş-boşuna üzülməyin, boş olduğunu dərk edib, bunu tərk etmək lazım, heç olmasa onu başa düşməyimiz. Keçək digər bir məsələyə, yəni, suppose that if anything bad happens, nothing də, yəni, üçə də, heç nə eləyən məsələcə də keçdisə, demək ki, keçdi. Və digər bir məsələ, bundan sonra, bundan sonra bunun upgrade olunmuş versiyası, bunu burada deyim fikirlərin çoxun mən tutmamışam, mən uşaqlar deyib, o deyəndən sonra bir uzun söhbət edəmişik, ondan sonra gevəyəcə də fikirləşmişəm, tutmuşam, realizasiyasını dediyin şey belə olur da, mən burada sənə məsələn danışıram bunları, Bəziləri haqqında əvvəldən fikirləşə bilərsən, artıq sən make sense eləyə bilər. Ayrı söhbət, bəziləri haqqında fikirləşməmiş ola bilərsən, mən danışaram, o da yəqi sən make sense eləməyəcək. O məsələ üçün olar ki, gedərsən, bir boş vaxtın olar, heç qalı var, çöhə həmin mövzu, fikirləşərsən, yavaş-yavaş məntiqli gələr. Olar ki, üstündən temanın aylar keçər, necəsə bir situasiya düşər, ya bir özün həyatda nə isə experience eləyərsən və reski həmin şey sən make sense eləy Not necessarily deyilən şeylər hamısı at the moment sənə məyək sən sələməlidir, ona gözləmə. Yəni, bu dediklərimə görə deməyəm, general ümumiyyətlə deyilən sözlər sənə həmin anda onsuna məyək sən sələməlidir. Çünki sənə ağlında onlara qarşı, onlardan əvvəl formalaşdırılığın bir dənə qəliblər var, onları yıxmaq o qədər qasan deyil də bir söhbətə yıxılan şeylər deyil də olar. Əlbəttə ki, onlar bir söhbətə yıxacaq səviyyəyə gəlmək. Yəni, o qədər şu düşünürsən ki, bunlar o qədər flexibildir ki, hətta bir söhbətdə belə, bir dənə conversation-la belə onları səhv olduğunu görə bilmək, o artıq əməlli baş dəyərdəndir də başqa bir şey, başqa bir level-da ona da müdürək ki, çatar. Bəzi situasiyada istəyirsən ki, çatmasan, bəzini görsən ki, yox. Görək də həyat, anyways. Diyər bir chapter-ində sonra birləşdirəcəyimiz To motivate yourself to study See that there's something you have to do And spend a lot of time with yourself Do not stress, that doesn't give you anything good Vaxıncı hissə, do not stress, that doesn't give you anything good Əlaqəli hissədir 
Elə bir iki körpüdə onu özüzəm əmək üçün ya. Bu, bayaq ki, deman upgrade formasıdır. Olur ki, deməli, indi dəstə olacaqsan və görəcəksən ki, həqiqətən olur ki, sanki içindən dəst edilməyə gəlmir və s. Bilmirəm, səndə olacaq, yoxsa yoxda elə bir şey, amma çünki family falan yanında olmur və vaxta kimi qurulmuş bir disiplinin var və başqa bir yerə düşəndə ola bilər ki, bir weirdness olsun və passion falan getsin, that may happen və yaxud bu gələcəkdə iş həyatından ola bilər. Mən bu cik elədiyim, söhbət elədiyim uşaq artıq bir ildir ki, üniversitə tarif işə var, sistem bir dostumuzdur və belə də həm də Üniversitə təyatı işə əlaqələndirib qalan şəhətdir ki, orada da ola bilər ki, içindən iş görməyə gəlməz. Hansısa işi sevməyəndə eləmək çətin olur, dərsdə də bu elədir, işdə də bu elədir. Elə bir vəziyyətlə özü çəkə bilərsən, bunu necə dəf eləmək olar, açıq özüm eləyə bilməmişəm bunu dəf və burada, nəsə deməyim, bir az bu işdə, amma çalış ki, bu söhbət var edir, bir dəfə baxarım dəfmı deyə, bir də söyləyinə baxarım adammı deyə. Onun ikinci hissəsi məntiqsizdir. Ləfə bax, ləf mı deyə, söyləyən önəmi yox deyə, sən sözü dəyərləndirməlisən, o kim deyib, yəni o kim deyib söhbəti var edəmək, o cə, insanın özünü müdafiə mexanizmidir. Mənə görürsən ki, sənə bir tənqid bildirirlər, mən bu deyə ki, sənə tənqid bildirirəm, mənim, həm mövzudan qıraq tanışıram bu deyək, başqa cəhə. Görürsən ki, tənqid bildirirlər və durub deyirsən ki, sən özün eləməmişsən axı onu falan, o cə, yər sizdə nə özü müdafiə edirsən ki, bu adam özü çox next level adam deyə bir iddiada bulunmamışdı ki, o sənə sənin nəyisə boşluqda, sənin nəyisə səhv elədiyi bir, az elədiyi bir, pis elədiyi bir yerdə özünün məhtəşəm olduğu kimi bir gəyə yox idi axı ki, argumenti iş söhbətindən danışırdıq. Onlar ki, iş sənə bu linkə gələr, dərs sənə bu linkə gələr və içində bir boşluq yaranar və bilməzsən ki, necə özümü motivasiya edim, gücə başlaya bilim. Çalış həmin tipli situasiyalarda həyatın ümumi sənə satisfaction verməli olan bir şey olduğunu başa düş və başa düş ki, əgər dərsi məsələn az-az oxuyanda və ya bütün günə yayanda bilmirsən, nə vaxt başlayasan falan. Elə də bütün günü dərs haqqında fikirləşirsən, dərs oxuluğun anda, oxumadığın anda və bütün günü belə temalarda stresli olursan və bu da sənə heç nə vermir. Amma durub, məsələn, normal necəsə saat işi bir görsən, dərsi bu oxusun və qalanın da artıq dərs temasını beynindən çıxardıb rahat özündən quality time keçirsən, çox daha efficient də o. İndi bu temanı bir az da beynində böyüt və əsim elə ki, mən nə dərsdən, nə işdən danışıram, ümumiyyətlə həyatda qabağa çıxan hər hansı problemin həllində, həmin problemin həlli üçün gündə tələb olunan zamanını sərf edirsən, və qalan zamanı və o problem haqqında əzmaq çəz pasqılı düşünmürsən. Çünki o sırf düşündüyün an sənə heç nə verməyəcək deyə. Baxır problem təməsi, nəyə olur ki, düşünüb tapırsan. Düşünüb tapırsansa da o düşündüyün bir zaman ayır düşün və digər zamanları daha düşünmədə onun haqqında. Yəni, maksimum çalış ki, qabağa çıxan istənilən challenge haqqında bir müddət seç və həmin müddətdə, həmin challenge-də uğraşda gün ərzində və digər müddəti də özü vayır. Yəni, to sum up, in conclusion, gün boyu neçəsə saat ayırmaq unutma. Çünki işlədiyin zaman sənə basic və heç nə vermir, özü vayadığın zaman həyatdan sənə qalandır. Elə, bilmirəm, bədə bir nəqədə məqsən sizə deyəmədi. Bu deyə.